de la gente por así también, trabajando a pleno, porque la verdad el carnaval es una pasión que se vive los 365 días del año. Y bueno, aquí estamos con Sandra y bueno, y un grupo muy nutrido en el taller ya a pleno, como decíamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Sandra Cabrera, soy directora de Comparsa por Así. Eh, como bien dijiste, eh, desde marzo que empezamos nuevamente a trabajar en esto que es una pasión para nosotros, que es el carnaval de Santa Elena. Y sobre todo, bueno, obviamente cada uno acá como siempre con su comparsa, teniendo en cuenta los colores, bueno, en este caso yo con el verde y el amarillo. Y, y bueno, y disfrutando de algo que para nosotros es eh, muy popular, es... Eh, algo que nos corre por la sangre, creo que todo Santa Elena eh, se paraliza cuando comienza el carnaval. Y, y bueno, obviamente para eso está toda esta previa, ¿no? En el cual día a día trabajamos sin cesar para llegar a pleno para la primera noche de corso. Eh, veíamos, bueno, en la carpeta de diseño, y charlando un poquito fuera de cámara, que bueno, se vienen con una temática también muy interesante que a los que somos un poquito más grandes nos va a remontar algunos años atrás, nos va a traer, eh, bueno, algunos sentimientos nostálgicos quizás, ¿no? Sí, bueno, por así este año eh, va a representar el hace una vez la infancia, así que eh, seguramente, como decís vos, eh, para aquellas personas que, que tengan más de 30 seguramente van a estar muy contentos y, y representados este año con lo que va a presentar por así. Eh, ya que vamos a tener, bueno, Ratón Pérez, la Caperucita Roja, vamos a tener eh, toda la, eh, parte de lo que es la historia de Alicia en el País de las Maravillas, Blanca Nieves, vamos a contar con el Valero, con, con la Rayuela, con todas las cosas que hacían los niños antes que hoy en día, bueno, ya se fueron perdiendo. Así que bueno, las muñecas, así que bueno, va, va a estar muy entretenido y colorido. Seguro, va a ser toda una novedad también para los chicos porque decías, algunos de esos juegos ya no se ven y bueno, quedan en el, en el relato de los abuelos, de los padres y la verdad que verlos materializados con toda la fantasía del carnaval y el brillo que ustedes le saben poner, eh, bueno, seguramente va a emocionar a más de uno. Sí, seguramente, nosotros estamos muy contentos, eh, esperando obviamente y con ansias que llegue la primera noche de carnaval, como todos los años. Pero para eso sabemos que tenemos que trabajar y, y que tenemos que demostrar que bueno que por así sigue creciendo y que año a año eh, se va mejorando, ¿no? Eso es lo importante. Eh, obviamente recibiendo siempre las críticas para crecer, sino de lo contrario uno no crece nunca. Y obviamente que esperamos que toda la gente nos venga a ver. Seguro, seguro que sí. Eh, el carnaval de Santa Elena ya se está imponiendo, la gente sabe que este carnaval está bueno, hay que venir hasta acá. Y bueno, remarcamos una vez más que es absolutamente todo artesanal. Ustedes tienen una persona específica para cada tarea, tenemos eh, alguien que trabaja en herrería, digamos, de herrería fina. Y la verdad que después ustedes le dan esa terminación eh, con un trabajo de bordado realmente impecable y bueno, después las plumas, que es lo que viste la comparsa, eh, bueno, ya la hemos visto en la manga de filar, pero bueno, siempre sorprende, ¿no? Es un carnaval que viene creciendo año a año. Sí, es un carnaval que gracias a Dios se empezó a tener en cuenta, ¿sí? Eh... Eh, se hizo visible, que, ¿no? Sí, más que nada se hizo visible, ¿no? Porque eh, eh, habíamos tenido una etapa en la que realmente eh, cada comparsa como que despegó, eh, como que le puso un plus y apostó a estar siempre mejor, pero no éramos conocidos hasta que, bueno, eh, nos tocaron con la lamparita y, bueno, y, y nos, nos hicieron conocer más que nada en Buenos Aires, en otros lugares, y eso nos sirvió muchísimo para seguir eh, atrayendo gente. Siempre había gente que venía, pero era, bueno, la abuela de, el tío de que estaba viviendo en... Ahora hay gente que realmente dice, bueno, quiero disfrutar de la pasión del carnaval de Santa Elena. Quiero estar allá porque a mí me gusta cómo juegan con la espuma en ese momento. Porque yo quiero ponerme la bandera de aquella comparsa. Y eso es re importante. Se ha convertido o se está convirtiendo en un fenómeno turístico muy interesante. Por supuesto, sí, el, el Carnaval de Santa Elena hoy en día creo que es una de las atracciones que también eh, cuenta la ciudad hoy en día eh, para atraer eh, gente. Eh, es muy importante, creo que por eso se apuesta ahora Santa Elena eh, desde el municipio a lo que es el Carnaval, porque saben eh, que, que es una buena receta, podríamos decir, entre comillas, eh, para atraer gente. 
Eh, ¿Cuál es el secreto que por ahí tienen ustedes para, para tener este, este crecimiento, esta explosión? Porque decíamos que no están en competencia prácticamente. Se eligió una reina, pero las comparsas, bueno, el principal premio es el aplauso del público y la cantidad de banderitas que vemos flamear con nuestros colores, seguramente, porque en realidad no hay un premio. A pesar de eso, eh, el espectáculo sigue creciendo. Funciona como que si fuese muy competitivo. Sí, porque la rivalidad acá es como Boca River, es, es así, por así va Bijou, son así, bueno, viene creciendo Itaporá, Emperatriz, pero por así va Bijou, siempre es como un Boca River. Entonces, por más que vos no compitas, siempre estamos viendo, a todo el pueblo está, ah, no, por así está mejor que Bijou, ah, no, Bijou está mejor, bueno, sí. Y creo que el aliciente mayor que tenemos es la pasión. Eh, todo lo que vos viste hoy reflejado... En, en, en cada parte de las cosas que se está haciendo dentro de este salón se hace con el corazón se hace con las ganas de superarse año a año pero más que nada tiene que ver con el verde y el amarillo que, que pasa por la sangre de uno y que hace que sin que te paguen un peso vengas todos los días a trabajar acá y lo disfrutes entonces es algo eh, que quizás mucho no se ve hoy en día quién va a trabajar y va a decir, ay no, pasas tantos horas ahí adentro, algo te tenés que llevar, porque eso es lo que te dice la gente. La verdad es que si va por así llega a tener que pagarlo a, eh, pagarle algo a alguien, no sale. Entonces toda la gente que vos viste trabajando acá, toda trabaja porque la quiere a la comparsa. Y así como los que viste hoy acá, también los integrantes que trabajan todos los días portando su traje, haciendo sus cosas. Y, y bueno, y creo que ese es el plus que tiene el carnaval de Santa Elena, que por ahí otros ya no lo tienen. Qué bueno, ¿no? Las cosas que se hacen desde el corazón, eh, sin duda, son las que tienen más fuerza y que se prolongan en el tiempo. Eh, bueno, vamos a dejar en, en tus manos la invitación, entonces, para que la gente ya lo vaya agendando. Eh, falta todavía para el carnaval, ustedes ya están a pleno, pero bueno, la gente que por ahí no está tan involucrada, le parece que falta mucho. No, a anotarlo, a agendarlo, porque es una fecha que no se nos puede escapar de las manos. Tienen que venir a Santa Elena a conocer lo que es la pasión del carnaval. Por supuesto, los esperamos a todos después del 15 de enero acá en Santa Elena para disfrutar del carnaval más pasional que ustedes se puedan imaginar, para que puedan ver a las cuatro comparsas que desfilen todas las noches y seguramente eh, van a disfrutar de una noche monumental como mi comparsa. Besos para todos. Muchas gracias.